വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ കെറ്റാലിസിസ് എന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാനോ കെമിസ്ട്രിയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലും വന്ന സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യപേപ്പറിനകത്തുള്ള ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ നാനോ കെമിസ്ട്രി ഗീവ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നാനോ സൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക നാനോ സൈസിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുക നാനോ കെമിസ്ട്രി is the study of materials having the size below 100 nanometer nano chemistry is the study of materials having the size below 100 nanometer 100 nanometer enna alavinu thaaye size illa vasthukale kurichu padikkuna aa shastra bhagathinte peraanu nano chemistry ennu parayunnathu Examples of nano-sized materials. Nano-sized little materials in example are Bucky ball, alengil fullerin and the veil are put on it. Arvodh carbonical chernatla C60 in the world. Fullerin and the veil are put on it. Bucky ball. That's why we learn the carbon nanotube. CNT. That's why we learn the 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 nanotube. CNT. That's why we learn ഏതായാലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ നാനോ മെറ്റീരിയൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക ഗീവ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുക ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും രണ്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് എയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ആൻസർ ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ദ സൈസ് വൺ നാനോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ദ സൈസ് വൺ നാനോമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു നാനോമീറ്ററിൻ്റെയും നൂറ് നാനോമീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ സൈസുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ബക്കി ബാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളറിൻ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എനി ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുക ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിലും ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലും വന്ന സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പാർട്ട് ബിയിലുണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ പാർട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ട് സിയിലും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ചില എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചത് ഗീവ് എനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുക എന്ന രീതിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആൻസർ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആക്ട് ആസ് എ ബെറ്റർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നാനോ സൈസിലായതുകൊണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരേറ്റവും നല്ല കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു 
കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ട്യൂമേഴ്സ് അക്യുറേറ്റ്ലി ക്യാൻസറിന് കാരണമായി വരുന്ന ട്യൂമറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണാനും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനും നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബയോ കോമ്പാക്റ്റിബിൾ ജോയിൻസ് ബോൺസ് ആർട്ടറീസ് എക്സെട്ര നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ബയോ ബയോ കോമ്പാക്റ്റിബിൾ ജൈവികമായി യോജിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തോട് യോജിച്ചു പോകുന്ന ജോയിൻറ്റുകൾ ബോൺ എല്ലുകൾ അതുപോലെ ആർട്ടറീസ് ധമനികളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാലാമത്തത് ഡി എൻ എ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബി ക്യാൻ ടൈക്ക് ക്യുക്ലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ഡി എൻ എ മാപ്പിംഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ബോഡി പാർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ നാനോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ആൻസർ നോക്കാം കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഈസ് എ നാനോ സൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബൺ വിച്ച് സീംസ് ടു ബി ഫോംഡ് ബൈ റോളിംഗ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇൻ ടു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാർബണിൻ്റെ ഒരു നാനോ സൈസിലുള്ള ഒരു ഘടനയാണത് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലകത്തിൻ്റെ ഒരു നാനോ സൈസിലുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് വിച്ച് സീംസ് ടു ബി ഫോംഡ് ബൈ റോളിംഗ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇൻ ടു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഷീറ്റ് ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഷീറ്റിനെ ചുരുട്ടി ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്കാക്കിയെടുത്തതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഒരു നാനോ സൈസിലുള്ള ഒരു ഘടനയുടെ പേരാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ദർ ആർ ടു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിംഗിൾ വാൾഡ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എസ് ഡബ്ല്യു സി എൻ ടി എന്നറിയപ്പെടും രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടി വാൾഡ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എം ഡബ്ല്യു സി എൻ ടി എന്നറിയപ്പെടും കൂടുതൽ പരീക്ഷയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് മാർക്കിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ആറ് മാർക്കിന് വിദേശ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ വെറൈറ്റീസിൽ നമ്മൾക്ക് ലാ ലാറ്റീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ആം ചെയർ സിഗ്സാഗ് കൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തരത്തിൽ ലാറ്റീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വേർതിരിക്കാം എന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലും വന്ന സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിൽ നാല് മാർക്കിന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആൻസർ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബൺ നാനോറ്റി ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് വെരി സ്ട്രോങ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം ഒന്നാമത്തത്
ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് യങ്സ് മോഡുലേഴ്സിലൂടെ പറയുന്നത് അത് യങ്സ് മോഡുലേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹാവ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിന് നല്ല വൈദ്യുത ചാലകതയുണ്ട് വൈദ്യുത ചാലകത വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹാവ് ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിന് താപ ചാലകതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നല്ല ശക്തമായ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ സ്ട്രിക്കി പ്രോപ്പർട്ടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കി പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എനി ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുക ഒരുപാട് സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചത് ഗീവ് എനി ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഇൻ മെഡിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മോളിക്കുലർ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓർ ക്യാപ്സൂൾസ് ഫോർ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ഒരു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്രയുടെ ഒക്കെ സൈസിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ പോലെയോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡ്രഗ് ഡെലിവറി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉള്ള മരുന്ന് കൃത്യമായ ഇടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ എമൗണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിനെ ക്യാപ്സൂളായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മോളിക്കുലർ ലെവൽ സൈസിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊരു മെഡിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തത് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ഓർ സെമി കണ്ടക്ടർ നല്ല വൈദ്യുത ചാലകതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വൈദ്യുത ചാലകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ചാലകമായിട്ട് സെമി കണ്ടക്ടറായിട്ടും കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടർ വിത്തൗട്ട് എനർജി ലോസ് ഊർജം നഷ്ടപ്പെടാതെ ചൂടിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള ചാലകമായിട്ടും കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എ എഫ് എം ഫോർ ഡി എൻ എ അനാലിസിസ് ഡി എൻ എ അനാലിസിസിൻ്റെ അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഒരു മെഡിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസും എഴുതാവുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബൺ നാനോ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഉപയോഗ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എസ് എ പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ നിർമ്മാണ മെത്തേഡുകളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡിനും വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗ വിശദീകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്കോ മെത്തേഡ് സി ബി ഡി മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലേസർ എബിലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നും പ്ലാസ്മ പ്രോസസ് എന്താണെന്നും വിശദീകരിക്കാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിപ്കോ മെത്തേഡും സി ബി ഡി മെത്തേഡിനെയാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ നിർമ്മാണ മെത്തേഡുകൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഹൈ പ്രഷർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഹിപ്കോ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് വിത്ത്
എഫ് ഇ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഈ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള സി ഒ ബോണ്ടുകളെല്ലാം മുറിഞ്ഞ് കാർബൺ വേറെയാകുന്നു ഓക്സിജൻ വേറെയാകുന്നു ദീസ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ബൈൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ആ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള ആ കണ്ടീഷനിൽ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇതാണ് ഹിപ്കോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ സി വി ഡി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ്സ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ലൈക്ക് മീഥൈൻ ഓർ അസറ്റ്ലിൻ വിത്ത് അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ചേമ്പർ സി വി ഡി മെത്തേഡിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായിട്ടുള്ള മീഥൈനോ അസറ്റ്ലിനോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും ഹൈഡ്രോജനും മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളിൽ തന്നെ മീതൈനോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിലിനെയോ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ചേമ്പറിനകത്ത് എടുത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിപ്കോലെ പോലെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ കാറ്റലിസ്റ്റ് ദ സി എച്ച് ബോണ്ട് ഇൻ ദ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജൻ എഫ് ഇ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഹൈഡ്രോ കാർബണിനകത്തുള്ള സി എച്ച് ബോണ്ടുകളെല്ലാം മുറിഞ്ഞ് കാർബൺ വേറെയാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ വേറെയാകുന്നു ദീസ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ബൈൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ആ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബായിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലേസർ റെബുലേഷൻ മെത്തേഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ പ്രോസസ്സിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സെമിസ്റ്റർ എക്സാമുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന